আমরা শুরু করছি জীবন বিজ্ঞানের ক্লাস টেনের জীবন বিজ্ঞানের বংশগতির দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছিলাম হ্যাঁ বংশগতি সংজ্ঞা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বংশগতি সংক্রান্ত যে কিছু সংজ্ঞা আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে মেন্ডেল মটর গাছকে কেন ব্যবহার করেছিল এবং মটর গাছের সাতজোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য এক শঙ্কর জনন দ্বি শঙ্কর জনন এগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তাহলে প্রথমে বলি মেন্ডেল মটর গাছ নিয়ে কেন মটর গাছকে কেন ব্যবহার করেছিল কেন মটর গাছটা আমরা কি দেখেছি আমরা সবাই কম বেশি মটর গাছ দেখেছি যেখানে কি যে মটর গাছটা অল্প টাইমের মধ্যে আমরা মটর গাছের মানে তিন চার বছরের মধ্যে মটর গাছের অনেকগুলো প্রজাতিকে কিন্তু তিনি পর্যবেক্ষণ করতে পার পেরেছিলেন যার জন্য তিনি মটর গাছকে ব্যবহার করেছিলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের একাধিক মানে জেনারেশানের চেঞ্জের ফলে যে নতুন জেনারেশান আসার ফলে সেটার কী পরিবর্তন হলো অর্থাৎ বংশগতির ধারা অনুসারে যে পরিবর্তনগুলো সেগুলো মটর গাছের মধ্যে কীভাবে দেখা যাবে তিনি সেগুলো নিয়ে স মানে যাতে সহজে আলোচনা করতে পারেন বা সহজেই সেগুলো মানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন তাই জন্য তিনি মটর গাছকে ব্যবহার করেছিলেন এছাড়া তিনি কি করেছিলেন মটর গাছের আমরা বলছি আমরা বলি বলে থাকি যে মটর গাছের সাত জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মটর গাছের মধ্যে প্রচুর ভ্যারাইটি আছে যেমন কি যেমন হচ্ছে মটর গাছের বীজের আকার বীজের বর্ণ ফলের আকৃতি ফলের বর্ণ তারপরে ফুলের বর্ণ ফুলের অবস্থান কাণ্ডের দৈর্ঘ্য এই রকম সাত জোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু তার পরীক্ষার খুব কাজে লেগেছিল এছাড়াও মেন্ডেলের পরীক্ষা কী হয়েছিল তিনি কী করেছেন তিনটি বংশানুক্রমিক পর্যায়ক্রম নিয়ে আলো মানে পর্যন্ত বংশানুক্রমিক পর্যন্ত আলোচনা করেছিলেন এছাড়া তিনি কি করেছিলেন তিনি যে উদ্ভিদগুলোকে নির্বাচন করেছিলেন মটর গাছে সেক্ষেত্রে তিনি কি করেছিলেন তিনি বিশুদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মটর গাছ নির্বাচন করেছিলেন এবং মটর গাছের ক্ষেত্রে যেটা একটা ভালো জিনিস যেটা কি হয় এর সহজেই এটা একটা উভলিঙ্গ ফুল হ্যাঁ উভলিঙ্গ ফুল হয় এদের কি হয় এদের সহজে আবার এক লিঙ্গ করে নেওয়া যায় এরা উভলিঙ্গ সপরাগী আবার চাইলে এটা ইতর পরাগ যোগ্য ঘটানো যায় যেটা মেন্ডেল করেছিলেন কি মেন্ডেল করেছিলেন যে একটা একটা ফুলের একটা উভলিঙ্গ ফুলের একটা থেকে একটা ফুল থেকে পুঙ্কেশ্বর তিনি কেটে দিয়েছিলেন আর একটা ফুল থেকে তিনি গর্ভ গর্ভকেশ্বরের তিনি কি করেছিলেন আর একটা ফুলে ওই পুঙ্কেশ্বরটা নিয়ে আরেকটি ফুলে গর্ভমুণ্ডে তিনি দিয়েছিলেন তা তিনি যে পরীক্ষাটা যেটা করেছিলেন তিনি কি করেছিলেন তিনি করেছিলেন কি বেগুনি রঙের একটি ফুল থেকে পুঙ্কেশ্বরকে অপসারিত করা করেছিলেন এবং সাদা রঙের একটি ফুল থেকে তিনি সাদা রঙের ফুলের পরাগ রেণুকে তিনি কি করেছিলেন এই বেগুনি ফুলের গর্ভমুণ্ডে ফেলেছিলেন তাহলে বুঝতে পারছ তাহলে তিনি একটা ফুলকে তিনি কি করেছিলেন ওই যে বেগুনি রঙের যে ফুলটা তার পুঙ্কেশ্বরটাকে অপসারিত করেছিলেন কাজেই অপসারণ করলে কি হবে স্বপরাগ যোগের আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না এবার তিনি কি করেছিলেন যে সাদা রঙের ফুলের পরাগ রেণু ওই বেগুনি ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থাপন করেছিলেন ফলে পরাগ যোগ ঘটেছিল এবং পরাগ যোগ ঘটার ফলে যে উৎপন্ন অপত্য হয়েছিল সেগুলো কিন্তু সবই বেগুনি রঙের ফুল হয়েছিল ঠিক আছে এরপরে আমরা আসি মটর গাছের সাত জোড়া যে বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়েছিলেন তো আমি এক্ষুনি বললাম যে বীজের আকার বীজের বর্ণ ফলের আকৃতি ফলের বর্ণ ফুলের বর্ণ ফুলের অবস্থান এবং কাণ্ডের দৈর্ঘ্য তিনি এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়েছিলেন এবার বৈশিষ্ট্যগুলো কি ছিল যেমন ছিল যেমন বীজের আকার কি ছিল বীজের আকারে আমি আগের দিন বলেছিলাম প্রকট পরচ্ছন্ন এই সমস্ত কথাগুলো বারবার আসবে প্রকট পরচ্ছন্ন কি প্রকট অর্থাৎ যেটা প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রচ্ছন্ন যেটা সুপ্ত অবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে কিন্তু প্রকাশ পায়নি তাহলে তিনি বীজের আকারের জন্য বীজের আকার গোলাকার ছিল প্রকট বৈশিষ্ট্য কুঞ্চিত ছিল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বীজের বর্ণ সেমভাবে হলুদ ছিল প্রকট এবং হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল সবুজ ফলের আকৃতি ছিল প্রকট বৈশিষ্ট্য ছিল এটা হচ্ছে মসৃণ আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল এটা খাদযুক্ত বা অমসৃণ ফলের বর্ণ ছিল সবুজ আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকট বৈশিষ্ট্য সবুজ আর প্রচ্ছন্ন হচ্ছে হলুদ ফুলের বর্ণ ছিল বেগুনি হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং সাদা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য ফুলের অবস্থান কাক্ষিক এটা ছিল প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং হচ্ছে শীর্ষস্থ সেটা ছিল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য কাণ্ডের দৈর্ঘ্য দীর্ঘ এটা ছিল প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং হচ্ছে খড়ও এটা ছিল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য এই আর কি দেখো এবার এরপরে চলে আসি যে এক শঙ্কর জনন দেখ এক শঙ্কর জননে মেন্টাল যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে এক শঙ্কর জননে একটা বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছ নিয়েছিল যেটাকে আমরা আগের দিনই বলছিলাম যে অ্যালিলটা কি ক্যাপিটালটি ক্যাপিটালটি এবং একটা বিশুদ্ধ খর্ব বা বেটে একটা নিয়েছিল সেটা হচ্ছে স্মলট
এখান থেকে আমরা এইগুলো হচ্ছে কি অ্যালিল তাহলে এই ক্যাপিটালটি ক্যাপিটাল হিসাবে একটি একটি সাপেক্ষে পরস্পর অ্যালিল এবং এই অ্যালিল থেকে একটা গ্যামেট তাহলে দুটো ক্যাপিটালটি থেকে একটা গ্যামেট কী হবে একটা স্মল নিশ্চয়ই একটা ক্যাপিটালটি পাবে আর দুটো স্মলটি থেকে একটা গ্যামেট কী পাবে স্মলটি পাবে দিয়ে শঙ্করায়ন হলো তাহলে আমরা বলেছিলাম যে এই বিশুদ্ধ লম্বা বিশুদ্ধ বেটে মটর গাছ যখন আছে সেটা কী ছিল কী জন্য ছিল সেটা প্যারেন্টাইল জন্য ছিল এবং তারপরে যখন একটা এফ ওয়ান জন্য পেলাম অর্থাৎ এই যে ক্যাপিটালটি স্মলটি এটা দিয়ে আমরা কী পেলাম এটা হচ্ছে প্রথম অপত্য জনু বা এফ ওয়ান জনু এরপরে দেখো যে আমরা এই এফ ওয়ান জনুর পরবর্তী যে এফ টু জনুতে আমরা চার চার রকমের মটর গাছ পেয়েছি এই চার রকমের মটর গাছ এটা আমরা কীভাবে করলাম এটাকে আমরা বলবো চেকার বোর্ড এটাকে বলবো এক সংকর জননের চেকার বোর্ড এটা পরীক্ষায় আসে তা এক সংকর জননের চেকার বোর্ডটা আমরা কী করেছি চে এঁকেছি দেখো দেখতে পাচ্ছ যে ক্ষোভটা আমরা এঁকেছি এখানে কি দেখো এই যে আমাদের যে এফ ওয়ান জনুর যে আমরা এফ ওয়ান জনুতে যেটা পেয়েছি সেটাকে আমরা কি হলো তাদের গ্যামেটগুলোকে আলাদা আলাদা করে আমরা চেকার বোর্ডে বসিয়েছি দেখো ওপরে লেখা আছে স্ত্রী নিচে পুরুষ আমরা এখানে দুটো চিহ্ন ব্যবহার করেছি একটা গোল দিয়ে নিচে একটা প্লাস চিহ্ন আর একটা গোল দিয়ে ওপরে তীর চিহ্ন এই তীর ওপরে তীর চিহ্ন এটাকে পুং জনু বোঝায় আর নিচে প্লাস চিহ্ন এটা হচ্ছে স্ত্রী বোঝায় সেই জন্য আমরা কিন্তু এটা আমাদের করতে হবে করলে দেখো তাহলে এর এই যে একটা ক্যাপিটালটি এই যে স্মলটি আমরা গ্যামেট দুটোকে বসিয়েছি সেম একটা এফ ওয়ান জনুর গ্যামেট ক্যাপিটালটি স্মলটি পুরুষের ক্ষেত্রে বসেছি তাহলে একটা স্ত্রী একটা পুরুষ দুটো গ্যামেট নিয়েছি নিয়ে তাদের মধ্যে যদি আমরা ক্রস করি দেখো এই ক্যাপিটালটি এই ক্যাপিটালটি এদের কি হচ্ছে ক্যাপিটালটি ক্যাপিটালটি প্রথমটা পেলাম ক্যাপিটালটি স্মলটি গুণ করে এখানে কী পাচ্ছি ক্যাপিটালটি স্মলটি যে যে উদ্ভিদটা পেলাম এটাও দেখো সেমভাবে এটার সাথে এটা হলে এখানে বসছে তাহলে ক্যাপ এখানে স্মল টি ক্যাপিটালটি গুণ করে আমাদের পাওয়ার কথা কি স্মল টি ক্যাপিটালটি কিন্তু না আমরা জানি যে সর্বদা পোকার বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পায় অর্থাৎ ক্যাপিটালটিটাই আগে প্রকাশ পাবে তাহলে ক্যাপিটালটি স্মল টি পেলাম সেমভাবে এটার সাথে এটা করলে আমরা কী পাচ্ছি স্মল টি স্মল টি তাহলে মোট আমরা চার রকমের উদ্ভিদ পেলাম চার রকমের মটর গাছ পেলাম এই চার রকমের মটর গাছের মধ্যে আমরা দেখো ভালো করে দেখতে পাচ্ছি দুটো ক্যাপিটাল টি দিয়ে কি বোঝা যাচ্ছে একটা বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছ ক্যাপিটালটি স্মল টি দিয়ে কি বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা শঙ্কর লম্বা মটর গাছ এই ক্যাপিটালটি স্মল টি দিয়েও বোঝা যাচ্ছে একটা শঙ্কর লম্বা মটর গাছ স্মল টি স্মল টি কি একটা খর্ব বা বেটে মটর গাছ পেয়েছি তাহলে আমরা আগের দিন যেটা আলোচনা করেছিলাম জিনোটাইপ ফিনোটাইপ তাহলে জিনোটাইপ কি জিনোটাইপ হচ্ছে ওর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা অর্থাৎ জিনগত ব্যাপারটা দেখো লম্বা তিনজনে এখানে তিনটে লম্বা আছে একটা হচ্ছে ক্যাপিটালটি 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 স্মলটি ক্যাপিটালটি স্মলটি তাহলে এদের মধ্যে একজন বিশুদ্ধ লম্বা তাহলে এটা জিনগতভাবে বিশুদ্ধ লম্বা তাই জন্য এদের জিনোটাইপ অনুপাত একটা বিশুদ্ধ লম্বা দেখো দুটো পেয়েছে কি শঙ্কর লম্বা তাহলে দুটো শঙ্কর লম্বা আর একটা পেয়েছে কি বিশুদ্ধ বেটে একটা বিশুদ্ধ বেটে অর্থাৎ এদের জিনোটাইপ অনুপাত কি হলো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে এর ফিনোটাইপ অনুপাত কী হবে আমি ফিনোটাইপ অনুপাত বলার সময় বলেছিলাম কি যে ফিনোটাইপ অনুপাত হচ্ছে ওদের বাহ্যিক দিক থেকে অর্থাৎ বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে কিন্তু এই তিনজন এই তিনজনই কিন্তু কি লম্বা তাই আমরা তিনটে কি পেয়েছি লম্বা ও একটি বেটে অর্থাৎ ফিনোটাইপ অনুপাত হবে থ্রি ইস টু ওয়ান বোঝা গেল তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক সংকর জন এবার এক সংকর জন চেকার চেকার বোর্ড সহকারে যদি ব্যাখ্যা করতে পারে তখন আমাদের অবশ্যই কিন্তু এটা আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে এরপরে চলে আসে এক সংকর জনন থেকে আমরা যেটা একটা বলেছিলাম যে এক সংকর জনন থেকে মেন্ডেলের আমরা দুটো সূত্র জানি যে এক সংকর জনন থেকে তিনি কি পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছে পৃথক ভবনের সূত্র পেয়েছিলেন এক সংকর জনন থেকে তিনি পৃথক ভবনের সূত্র পেয়েছিলেন সূত্রটা কীরকম সূত্রটা হচ্ছে কোনো জীবের একজনের বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য জনিত্রী জন্য থেকে অপত্য জনিতে সঞ্চালিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও বৈশিষ্ট্য বা অ্যালিলগুলি কখনোই মিশ্রিত হয় না বরং গ্যামেট গঠনকালে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায় যেমন দেখো যে এক সংকর জনন যদি আমরা ব্যাখ্যা করি কি দেখছি কোনো জীবের একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য যে যেমন লম্বা বেটে একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য জনিত্রী জনু থেকে অর্থাৎ প্যারেন্টাইল জনু থেকে জনিত্রী জনু থেকে অপত্য জনুতে যখন যাচ্ছে জনিত্রী জনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চালিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও তারা একত্রিত হলেও বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য জনিত্রী জন্য থেকে অপত্য জনিত সঞ্চালিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও বৈশিষ্ট্য বা অ্যালিলগুলি কখনোই মিশ্রিত হয় না যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি
বরং গ্যামেট গঠনকালে এরা আবার পৃথক হয় দেখো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে স্মল টি যে মধ্যে রয়ে গেছে স্মল টি পরবর্তী জেনারেশনে দেখো পৃথক হয়ে গিয়ে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ঠিক আছে বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর পৃথক হয়ে যায় গিয়ে দেখো স্মল টি কিন্তু স্মল টি বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন যে বৈশিষ্ট্যটা যেটা ছিল যেটা আমরা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখছিলাম কি এটা লম্বা কিন্তু না প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু প্রকাশ পেয়ে আবার কিন্তু বেটে বৈশিষ্ট্য পেয়েছে অর্থাৎ কি হয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে মানে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় মানে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় কখনোই একসাথে মিশে যায় না এটা কিন্তু এক শঙ্কর জন্মের থেকে প্রাপ্ত পৃথকী ভবনের সূত্র বোঝা গেল এবার আমরা চলে আসব আমাদের যেটা টপিক হচ্ছে এখানে দেখো মেন্ডেল যেটা করেছিল তিনি এক শঙ্কর জন্মের চেকার বোর্ড এটা যেমন যদি মোটর গাছ দিয়ে যেমন দেখিয়েছিল তেমনি তিনি আবার দেখিয়েছিলেন কি দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন কিন্তু এটা গিনিপিক থেকেও গিনিপিকের মধ্যে কীরকম হয়েছিল গিনিপিকের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল গিনিপিকের ক্ষেত্রে তিনি দেখো বিশুদ্ধ কালো একটা গিনিপিক নিয়েছিল বিশুদ্ধ কালো যেটাকে আমরা বিবি দিয়ে প্রকাশ করেছি ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি এবং বিশুদ্ধ সাদা যেটাকে স্মল বি স্মল বি দিয়ে প্রকাশ করেছি এইভাবে দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ক্যাপিটাল বি একটা গ্যামেট পাবো আর এখান থেকে স্মল বি গ্যামেট পাবো তাহলে পরস্পর যুক্ত হয়ে ক্যাপিটাল বি স্মল বি তৈরি হবে এবং এই ক্যাপিটাল বি স্মল বি আমরা যদি সেম চেকার বোর্ডের মতনভাবে আবার প্রতিষ্ঠা করতাম ঠিক আমরা ভাবে এইভাবে কিন্তু আমরা চার রকমের চার রকমের সম্ভাব্য চার রকমের গিনিপিক পেতাম তাহলে চার রকমের গিনিপিকগুলো কীরকম একটা ছিল বিশুদ্ধ কালো দুটো ছিল শঙ্কর কালো এবং একটা ছিল সাদা রঙের গিনিপিক অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ অনুপাত কী পেতাম জিনোটাইপ অনুপাত পেতাম ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবং ফিনোটাইপ অনুপাত পেতাম কি থ্রি ইস টু ওয়ান ঠিক আছে তাহলে গেল এবার আমরা চলে আসি দ্বিশঙ্কর জনন দেখো দ্বিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল দু জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য ওখানে যেমন ছিল এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য মটর গাছের ক্ষেত্রে যেমন লম্বা বেটে তাহলে দ্বিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে কিন্তু দু জোড়া যেমন হচ্ছে বিশুদ্ধ হলুদ গোলাকার তাহলে হচ্ছে বীজের কালার হলুদ এবং আকৃতি কী ছিল গোলাকার এটা হচ্ছে পোকার বৈশিষ্ট্য হলুদ গোলাকারকে আমরা কী দিয়ে প্রকাশ করেছি ওয়াই ওয়াই আর আর হলুদকে ওয়াই ওয়াই এবং বিশুদ্ধ গোলাকারকে আর আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর আর বিশুদ্ধ সবুজ কুঞ্চিত তাহলে বিশুদ্ধ সবুজকে স্মল ওয়াই স্মল ওয়াই এবং কুঞ্চিতকে স্মল আর স্মল আর দিয়ে প্রকাশ করেছিল এবং এখান থেকে আমরা এই অ্যালিলগুলি থেকে আমরা কী গ্যামেট পাচ্ছি এখান থেকে একটা ওয়াই আর এখান থেকে একটা আর দিয়ে ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর একটা গ্যামেট আর এখান থেকে একটা স্মল ওয়াই স্মল আর নিয়ে স্মল ওয়াই স্মল আর নিয়ে আমরা একটা গ্যামেট পেয়েছি এবং এই দুটো গ্যামেটের শঙ্করায়নের ফলে কী উৎপন্ন হয়েছে একটা বিশু মানে একটা হলুদ গোলাকার মটর গাছ উৎপন্ন হয়েছে অবশ্যই মটর গাছে হলুদ গোলাকার মটর গাছের বীজ উৎপন্ন হয়েছে যেটা কি যেটার হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই আর ক্যাপিটাল আর স্মল আর এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এফ ওয়ান জন ঠিক আছে এখান থেকে দেখো যেহেতু এটা দ্বিশঙ্কর জনন তাহলে এখান থেকে আমাদের সম্ভাব্য গ্যামেটগুলো কি কি হতে পারে এর একটা স্বাধীন বিন্যাসে যদি সন মানে বিন্যস্ত হয় তাহলে সম্ভাব্য গ্যামেটগুলো কি কি হতে পারে এর সম্ভাব্য গ্যামেটগুলো হতে পারে একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর নিশ্চয়ই আমাদের কি গ্যামেট হতে গেলে কি লাগে আমরা ক্রোমোজম পড়ানোর সময় পড়েছিলাম কি একটা হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড তাহলে আমাদের গ্যামেট যেটা হয় সেটা কি হয় হ্যাপ্লয়েড হয় তাহলে আমাদের এটা তো ডিপ্লয়েড তাহলে এটাকে হ্যাপ্লয়েড হতে হবে হ্যাপ্লয়েড হতে গেলে কি হতে হবে এই যে ওয়াই আর এখান থেকে একটা ওয়াই নিতে হবে এখান থেকে একটা আর নিতে হবে তাহলে সম্ভাব্য আমরা চার রকমের গ্যামেট পেতে পারি কি একটা ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর একটা ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল আর স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল আর এইবার আমরা দেখি এগুলো কিভাবে দ্বিশঙ্কর জননের চেকার বোর্ড তৈরি করেছে আমরা সেমভাবে এক শঙ্কর জননের যেমন চেকার বোর্ডটা করেছিলাম আমরা দ্বিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রেও সেইভাবে চেকার বোর্ডটা কে করেছি কিন্তু দ্বিশঙ্কর জন আমরা বুঝতে পারছি আগের ক্ষেত্রে আমাদের দুটো করে গ্যামেট ছিল ওই জন্য আমাদের ছোট বোর্ডটা ছোটো চেকার বোর্ডটা আমি চারটে পেয়েছিলাম কিন্তু এটা যেহেতু দ্বিশঙ্কর জন তাহলে আমরা চারটে করে গ্যামেট পাবো তাহলে সম্ভাব্য আমরা কতগুলো ফলাফল পাবো আমরা হচ্ছে ষোলোখানা ফলাফল পাবো তাহলে সেই ষোলোখানা ফলাফল দেখো আমরা করেছি আমরা যে চারটে গ্যামেট বের করলাম সেই চারটে গ্যামেটকে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ও পুরুষের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ঠিক একইভাবে ছবিতে এঁকেছি এঁকে দেখো ঠিক সেমভাবে এক শঙ্কর জননের ক্ষেত্রে যেমন দুটোকে ক্রস করে ঠিক তার নিচে তাদের গ্যামেট যে মটর গাছটা উৎপন্ন হয়েছে
सेम भाव एखे कि कैपिटल वाई स्म वाई कैपिटल आर कैपिटल आर एखे कि कैपिटल वाई स्म वाई कैपिटल आर स्म आर तेल ये जी एर एखे क्रस कर एखे पाई एर साथ क्रस कर एखे पा एटर साथ क्रस कर एखे पा एटर साथ क्रस करके पा एम प्रत्येक सेम भाव क्रस कर मोट षोलोखाना मोट षोलोखाना कि पा षोलोखाना क्यों अपत्य पा ठीक है ये हे द्वित जनुर अपत्य अर्थात एफ टू जनुर अपत्य तेल षोलोटा एफ टू जनुर अपत्य पेल एखे सेम भाव षोलोटा एफ टू जनुर अपत्य पे पेल तेल एक शंकर जनुर क्षेत्र में जिनोटाइप फिनोटाइप आलदा कर दिशंकर जनुर क्षेत्र में करते हैं जिनोटाइप फिनोटाइप आलदा करते हैं ख्याल कर देखो हमें प्रथम लिखे कि जिनोटाइप अनुपात कि वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर इज टू वन इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन तेल क्योंकि मुखस्त करते हैं यो खूब गुरुतपूर्ण एगो अवश्य मुखस्त ना मैं आप भलोक जो बुझते परि तेल ये क्योंकि सहजे करते पर समस्या है ना और आप फिनोटाइप अनुपात कि लिखे नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तेल सेम भाव जो कैन जिनोटाइप अनुपात एक लिखे कैन जिनोटाइप अनुपात देखो वन वन मान कि मैं एक विशुद्ध हलुद गोलकार देखो और हमें क्योंकि विशुद्ध हलुद गोलकार पाई मात्र एकटाई पे तई एक विशुद्ध हलुद गोलकार हमें कि पेल दुटो देखो दुटो हमें कि पे दुटो हे विशुद्ध हलुद क्यों शंकर गोलकार देखो ये देखते दुटो कि पासी एटार एट विशुद्ध हलुद क्यों शंकर गोलकार तरह दुटो देखो कि पासी एट हे शंकर हलुद विशुद्ध गोलकार ये एक शंकर हलुद शुद्ध गोलकार यह एक शंकर हलुद विशुद्ध गोलकार यो पेल गल तर चारटे कि पासी देखो देखो शंकर हलुद शंकर गोलकार को ठीक बराबर ये कर्ण बराबर तेज़ शंकर हलुद य चारटे कि पासी शंकर हलुद शंकर गोलकार तरह जाबार वन वन कि पासी ये पासी विशुद्ध हलुद और विशुद्ध कुंचित तेल विशुद्ध हलुद और हमें क्यों पासी एट विशुद्ध हलुद विशुद्ध कुंचित तरह से ही एखान एक आसलो तपर कि शंकर हलुद विशुद्ध कुंचित शंकर हलुद विशुद्ध कुंचित देखो शंकर हलुद दुटो पे शंकर हलुद विशुद्ध कुंचित शंकर हलुद विशुद्ध कुंचित पे गे तर एक पे देखो एक हे सबुज गोलकार तेल एक कि शुद्ध सबुज विशुद्ध गोलकार ये हमें से एक विशुद्ध सबुज विशुद्ध गोलकार ये कि पे हे सबुज शंकर गोलकार एट देखो सबुज शंकर गोलकार देखो तेल दुटो कि पेलम सबुज शंकर गोलकार तेल दुटो आप पे गे कि सबुज शंकर गोलकार और एक कि पेलम लास्ट जेटा पे पासी से एक पेल यहाँ हे सबुज एवं कुंचित देखो तेल क्यों पेलम एक पेल सबुज कुंचित तेल आलदा आलदा प्रत्येक देखिए दिल क्यों जिनोटाइप आलदा कर लम क्योंकि जो आप फिनोटाइप कर देखो ये नजन ये ना पे ये ना पे नजन सबाई की सबा क्यों हलुद गोलकार से विशुद्ध हूँ और शंकर हूँ ये नजन क्यों हलुद गोलकार ये क्योंकि ख्याल रखते हैं ये क्योंकि हलुद गोलकार पर तीन जन के पे पर तीन जन के पे ती तरा क्यों हलुद कुंचित ठीक है से विशुद्ध हलुद होते शंकर हलुद होते विशुद्ध कुंचित होते शंकर कुंचित होते क्यों पे कि तीनटे पे हलुद कुंचित तरह तीनटे जे पे तीनटे कि पे एरा पे सबुज गोलकार सेम कथा जो विशुद्ध पे शंकर पे क्योंकि तरह सबुज गोलकार और लास्टर एक जन पे क्योंकि एकम्र एक जन ही पे सबुज कुंचित तेल से बुझते पे गलम तेल तेल निश्चय ये हमारे बैर दिक्कत के देखते और ये क्योंकि अभ्यंतरीण तेल एट जिनोटाइप एट फिनोटाइप देखो सेम जिन एटी गिनिपिकर क्षेत्र जो देखिए गिनिपिकर जो वैशिष्ट्य लिखे कि कलो अमसृण और एक सदा मसृण एट प्रकट वैशिष्ट्य एट प्रच्छन्न वैशिष्ट्य तेल प्रकट वैशिष्ट्य कलो अमसृण के कैपिटल बी कैपिटल बी दिए कलो के अमसृण के कैपिटल आर कैपिटल आर और सदा के स्मल बी स्म बी और मसृण के स्मल आर स्मल आर दिए प्रकाश कर एक ही भाव जेमन भाव मटर गाचे दिशंकर जनर चेकारबोर्ड तैरि कर लम सेम भाव ए क्षेत्रे क्योंकि एक ही भाव चेकारबोर्ड तैरि है और एक ही व्याख्या ठीक है एरपर चले आसि जिन्हें दिशंकर जननता तो एक शंकर जनन थे पृथकी भवन सूत्र पे 
তেমনি তিনি দিশঙ্কর জনন থেকে তিনি কি পেয়েছিলেন স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রটা পেয়েছিলেন সেটা কি রকম তিনি কি করেছিলেন যে কোনো জীবের দুই বা ততোধিক যুগ্ম বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি জনিত্রীজন্য থেকে অপত্যজনতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় একত্রিত হলেও শুধুমাত্র গ্যামেট গঠনকালে এরা যে পরস্পর থেকে পৃথক হয় তাই নয় উপরন্তু প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে যে কোনো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয় তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে আমরা যে গ্যামেটগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো কি কি যে গ্যামেটগুলো পেয়েছিলাম দ্বিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল আর স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল আর তাহলে এই গ্যামেটগুলো দেখতে পাচ্ছ এই গ্যামেটগুলো কিন্তু পৃথক হলো সঞ্চারিত হওয়ার সময় মানে অপত্যজনু ছিল পি জনু থেকে এফ টু জনুতে যখন আসলো তাহলে এরা কিন্তু সবাই পৃথক হয়েছে এবং পৃথক হয়ে কি হয়েছে এরা পৃথক হয়েছে শুধু তাই নয় এরা কি করেছে সম্ভাব্য বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই এর সাথে এটার সাথে ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই এটার সাথে আবার ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল আরের সাথে ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল আরের সাথে সম্ভাব্য সকল প্রকার সম্ভাবনার সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে কিন্তু তাহলে বোঝা যাচ্ছে দ্বিশঙ্কর জনন থেকে আমরা সেই স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রটা কীভাবে পাচ্ছি তাহলে এই যে গ্যামেটগুলো উৎপন্ন হলো এই গ্যামেটগুলো কিন্তু পৃথক পৃথক গ্যামেট কিন্তু এগুলো কি হয়েছে এরা কিন্তু শুধু পৃথক হয়েছে তাই নয় উপরন্তু প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে যে কোনো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে সেটাই কিন্তু আমরা এই দ্বিশঙ্কর জনন থেকে পেলাম এই হচ্ছে আমাদের কিন্তু যে বংশগতির এক শঙ্কর এবং দ্বিশঙ্কর জনন সংক্রান্ত যে পড়াশোনাটা ছিল এই অবধি সেটা হলো এর পরের দিন আমরা এর পরবর্তী মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ কিছু রোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। 